హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై షో నా సందేహం నా సమాధానం మీరు చూస్తున్నది వైఫై టీవీ నేను మీ రవీంద్ర సూరి మనం జనరల్గా మాట్లాడుకుంటున్న ఎన్నో పదాల్లో రెగ్యులర్గా వాడే పదాలు ఒక్కోసారి వాటి మీనింగ్ తెలియకుండా తెలిసిన పదంగా వాడేస్తాం మనం ఆ పదాన్ని వాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి దాని అర్థం తెలిసిపోతుంది ఉదాహరణకి బ్రహ్మ ముహూర్తం అనే పదం తరచుగా వింటూ ఉంటాం బ్రహ్మ ముహూర్తం అనగానే మంచి ముహూర్తం అని అందరికీ తెలుసు ముహూర్తం అంటే రెండు గడియల కాలం గడియ అంటే ఇరవై నిమిషాలు ఒక పనిని నిర్ణయించుకున్న సమయాన్ని ముహూర్తం అంటాం ఎలాంటి ఆటంకాలు జరగకుండా నిర్ణయించుకున్న సమయాన్ని మంచి ముహూర్తం అంటాం సూర్యోదయానికి ముందు సంధ్యాకాలం ఒక గడియ దాని ముందు ఉషోదయం ఒక గడియ ఈ రెండు గడియల కాలాన్ని అంటే నలభై ఎనిమిది నిమిషాలని ఆసూరి ముహూర్తం అంటారు ఆసూరి ముహూర్తం ముందు కాలాన్ని బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటాం ప్రతిరోజు బ్రహ్మ ముహూర్తాన్ని లేచి భగవంతుని ధ్యానించి పనులు ప్రారంభించాలి బ్రహ్మ ముహూర్తానికి ఉన్న అత్యధిక ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా అనేక మంది నూతన గృహ ప్రవేశంకి ఈ సమయాన్ని ఎంచుకుంటారు ఈ సమయం నందే మానవుని మేధాశక్తికి భగవంతుడి శక్తి తోడవుతుంది జనరల్గా ఈ కథ అందరికీ తెలిసిందే కానీ బ్రహ్మ ముహూర్తం వెనుక ఇంకో చిన్న కథ ఉంది అదేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం కశ్యప బ్రహ్మకు వినతాదేవికి అనూరుడు అనే కొడుకు కలడు వినతాదేవి కొడుకును ముందుగా చూసుకోవాలన్న ఆతృతతో ముందే కనడంతో సగం శరీరంతోనే జన్మించాడు అందుకే అతడి పేరు అనూరుడు అని పెట్టారు అనూరుడు అంటే సగం శరీరం కలవాడని అర్థం అప్పుడు బ్రహ్మ అతడిని సూర్యుడికి సారథిగా నియమించి నీవు ఈ భూలోకాన ఉన్న సమయమే బ్రహ్మకాలం ఆ కాల సమయాన చెడు అన్నది ఏ నక్షత్రాలు గ్రహాలు ఏమీ చేయలేవని వరమిచ్చి సూర్యుడి యొక్క సప్తాశ్వర రథానికి సారథిగా నియమించాడు అది బ్రహ్మముహూర్తం వెనుక ఉన్న అసలు కథ చూశారు కదా ఇలాంటి సందేహాలు మీకు కలిగితే వెంటనే నాకు పంపించండి నా వాట్సాప్ నెంబర్ నైన్ సెవెన్ డబల్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ టూ ఎయిట్ లేదా కామెంట్స్లో పెట్టేయండి వచ్చేవారం మరో సందేహంతో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్